أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن أبي شيباه جرير عمش أبو وائل حضرة حزيفاه رضي الله تعالى عنه بن يمان فرماتي هن كه ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے پس کوئی چیز نہیں چھوڑی آپ نے اس جگہ کھڑے ہو کر قیامت تک مگر یہ کہ آپ نے اسے بیان کر دیا پس اسے یاد کر لیا جس نے یاد کر لیا اور بھول گیا وہ جو بھول گیا اور بے شک میرے ان ساتھیوں نے اسے جان لیا اور بے شک جب بھی ان میں کوئی بات وقوع پذیر ہوتی تو مجھے اسی طرح یاد آ جاتی جس طرح ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا چہرہ دیکھنے پر یاد آ جاتا ہے جبکہ وہ اس سے غائب ہو پھر جب وہ اسے دیکھے تو پہچان لے محمد بن یحیاء بن فارس ابو مریم ابن فروخ قبیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زعیب کے ایک بیٹے اپنے والد حضرت قبیسہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزیفہ بن یمان نے فرمایا کہ اللہ کی خسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی بھول گئے یا جان بوجھ کر بھلا چکے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے تک جو فتنے آنے والے ہیں جس میں تین سو یا اس سے زائد لوگ ہوں اس فتنے کے قائد کا نام لے کر بیان کر دیا اور اس کے باپ کا نام بھی اور اس کے قبیلہ کا نام بھی بیان کر دیا حارون ابن عبداللہ ابو دعوود جعفری بدر بن عثمان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس امت میں چار بڑے فتنے ہوں گے اس کے بعد فنا ہے یحیاء بن عثمان سعید بن حمسی ابو مغیرہ عبداللہ بن سالم حضرت عمیر بن حانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کسرت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ احلاس کیا ہے فرمایا کہ بھاگنا اور جنگ ہے پھر اس کے بعد سرا کا فتنہ ہے جس کا دھوان ایک ایسے آدمی کے پیر کے نیچے سے نکلے گا جو میرے گھر والوں میں سے ہوگا وہ یہ گمان کرے گا وہ مجھ سے ہے لیکن مجھ سے نہیں ہوگا اور بے شک میرے ولی دوست تو وہی ہیں جو متقی ہیں پھر لوگ ایک شخص پر اعتماد کریں گے جس کی سیرین پسلی کے اوپر یعنی 
ایک کجلی والے شخص پر اتفاق کریں گے پھر وہیمہ کا فتنہ ہوگا اور اس میں امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے ایک تمانچہ ہمارے گا جب لوگ کہیں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھے گا اس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں کی طرف ہو جائیں گے ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا پس اگر تم اس وقت ہو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو مسدد ابو عوانہ حضرت سبیع بن خالد کہتے ہیں کہ جب تستر ایک جگاہ کا نام ہے فتاہ ہوا تو میں کوفاہ آیا تھا اپنے ساتھ وہاں سے خچر لے کر پس میں مسجد میں داخل ہوا تو اچانک وہاں چند قویل حبساہ آدمی تھے اور ٹھیک اس وقت وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ جب تم اسے دیکھو تو پہچان لو کہ یہ اہل حجاز میں سے ہے صبح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کون ہے وہ لوگ اس سوال پر برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو ان کو نہیں جانتا یہ صحابی رسول حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت حزیفہ کہنے لگے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے جبکہ میں ان سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا تو لوگوں نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جسے تم ناگوار سمجھو بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قیال ہے کہ اللہ نے جو یہ خیر ہمیں عطا فرمائی کیا اس کے بعد شر ہوگا جیسے کہ پہلے تھا فرمایا کہ ہاں میں نے کہا پھر اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ تلوار میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالی کا خلیفہ ہو زمین میں اور وہ تیری کمر پر مارے اور تیرا مال بھی لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا ورنہ اگر زمین میں خلیفہ نہ ہو تو جنگل میں درخت کی جڑیں کھا کر مر جانا میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا فرمایا کہ پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی پس جو اس کی آگ میں گر جائے گا تو اس کا عجر واجب ہو گیا اور اس کا وبال و گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو اس کی نہر میں جا پڑا تو اس کا وبال واجب ہو گیا اور اس کو عجر و ثواب زائے ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا فرمایا کہ پھر وہی قیام قیامت کا وقت ہوگا محمد بن یحیع عبد الرزاق معمر 
قطاداہ عمر بن عاصم حضرت خالد بن خالد یشکری نے یہی حدیث اس سند سے روایت کی ہے البتہ اتنا اضافہ ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا فرمایا کہ نیچ اور رضیل لوگ رہیں گے اور ظاہراً صلاح ہو گئی لیکن ان کے قلوب میں فساد ہوگا پھر آگے ساری حدیث بیان کی راوی کہتے ہیں کہ تلوار سے حضرت قطادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں مرتدین مراد لیتے ہیں علا اقضاء سے مراد گندگی پر رہیں گے ادناہ سے مراد صلاح علا دخان سے مراد دلوں میں فساد بھرے ہوئے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی سلیمان ابن مغیرہ حمید حضرت نصر بن عاصم لیسی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خالد یشکری بنو لیس کی ایک جماعت میں آئے اور فرمایا کہ تم کون لوگ ہو ہم نے کہا کہ ہم بنو لیس ہیں جو آپ کے پاس حضرت حزیفہ کی حدیث کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے حدیث ذکر فرمائی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی فتنہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ اے حزیفہ کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اسے معلوم کر اور اس کی اتباع کر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے فرمایا کہ دلوں کے فساد پر بظاہر صلاح ہوگی اور اس میں اور ان میں ایک جماعت گندگی پر ہوگی دلوں میں قدورت و نفرت ہوگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں پر فساد پر ظاہر میں صلاح کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ قوم کے قلوب اس حالت سے واپس نہ پھریں گے جس پر کہ وہ تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا فرمایا کہ ایک اندھا بہرا فتنہ ہوگا کہ اس میں آگ کے دروازہ پر بلانے والے لوگ ہوں گے پس اے حزیفہ اگر تو جنگل میں جڑیں کھا کر مر جائے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ تو ان میں سے کسی کی پیروی کرے کیونکہ سب ہی غلط ہوں گے مسدد عبد الوارس ابو تیاح سخر بن مدرک عجلی حضرت سبیع بن خالد حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تو اس دن کوئی خلیفہ نہ پائے تو بھاگ جا اس فتنہ سے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے پس اگر تجھے جڑیں کاٹ کر کھاتے موت آ جائے تو یہ بہتر ہے 
اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا کہ پھر اگر کوئی اپنی گھوڑی کا بچہ جنانا چاہے گا تو وہ بھی نہیں جنا پائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے مسدد قیسا بن یونس عامش زید بن وحب عبد الرحمن بن عبد رب القعباہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اس سے قلبی معاہدہ اقرار کر لیا تو حتی الامکان اس کی اطاعت کرے پس اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑا کرتا ہوا آئے تو اس دوسرے کی گردن مار ڈالو عبد الرحمن بن عبد رب القعباہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے فرمایا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے میں نے کہا کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ ہیں جو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں وہ کام کریں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی والے حکموں میں اس کی نافرمانی کرو محمد بن یحیاء بن فارس عبید اللہ بن موسیٰ شیبان عمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس فتنہ سے جو قریب آ چکا ہے اس میں جس نے لڑائی سے اپنے ہاتھ روک لیے وہی کامیاب ہو گیا احمد بن سوالح انبساہ یونس زہری فرماتے ہیں کہ سلاحی خیبر سے قریب ایک مقام ہے سلیمان بن حرب محمد بن عیسیٰ حماد بن زید ایوب ابو قلابہ ابو اسماء حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو آزاد کردہ غلام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا یا یوں فرمایا کہ میرے پروردگار نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا پس مجھے زمین کے مشاری کو مغارب دکھائے گئے اور بے شک میری امت کی سلطنت انقریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا اور مجھے دو خزانے سرخ و سفید دیئے گئے اور بے شک میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ انہیں کسی عام قہت سے ہلاک نہ کیجئے نہ ان کے اوپر ان کے علاوہ کوئی غیر دشمن مسلط کر دے کہ وہ ان کو جڑ سے ختم کر دے 
اور بے شک میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد بے شک میں جب فیصلہ کرتا ہوں تو پھر وہ رد نہیں ہوتا اور میں انہیں کسی عام کہت سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر کوئی غیر دشمن مسلط کروں گا اگرچہ سارا کراہ عرض سے ان پر دشمن جمع ہو کر حملہ آور ہو جائیں یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے آپس میں ہی بعض بعض کو ہلاک کر دیں گے اور بعض بعض کو قید کر دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں مذہبی رہنماؤں کا ڈر ہے اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی اور قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرقین سے جا ملیں گے اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے اور بے شک میری امت میں تیس قذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت میں سے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گی ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حق پر غالب رہے گی اور ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا عمر آ جائے محمد بن عوف تائی محمد بن اسماعیل ابو ابن عوف زمزم شریح حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں تین فسادوں سے نجات دی کہ ایک تم پر تمہارا نبی بد دعا نہیں کرے گا کہ تم سب اکٹھے ہلاک ہو جاؤ دوسرے یہ کہ اہلِ باطل اہلِ حق پر غالب نہیں آ سکیں گے تیسرے یہ کہ تم لوگ زلالت و گمراہی پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے محمد بن سلیمان انباری عبد الرحمن سفیان منصور یحیاء بن حیراش برا بن ناجیاہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی چکی پینتیس برس یا چھتیس برس یا سینتیس برس تک گھومے گی پھر اگر ہلاک ہو گئے تو ان کا راستہ پہلے ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ان کا دین ان کے لیے قائم رہا تو وہ ستر برس تک قائم رہے گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اس زمانہ کے اعتبار سے جو گزر گیا یا اس کے اعتبار سے جو باقی ہے فرمایا کہ جو گزر گیا اس کے اعتبار سے احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 
کہ زمانہ قریب ہو جائے گا علم کم ہو جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے اور بخلو کنجوسی ڈال دی جائے گی کہ لوگ خیرات و صدقات میں کمی کرنے لگیں گے اور حرج کسرت سے ہوگا صحابہ نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے فرمایا کہ قتل قرب قیامت میں یہ واقعات ہوں گے عثمان بن ابو شہباہ وقیع عثمان شہام مسلم بن ابی بکراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے اور جس کے پاس بکریاں مویشی ہوں تو وہ اپنی بکریوں سے جا ملے اور جس کی کوئی زرعی زمین ہو تو وہ زمین سے جا ملے یعنی اپنے کام سے کام رکھے فتنہ سے بہت دور رہے انہوں نے فرمایا کہ پس جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہو وہ کیا کرے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو مٹکے پر مار کر کند کر دے تاکہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے پھر حتل امکان جلدی نجات حاصل کرے فتنہ کے مقام سے یزید بن خالد رملی مفضل بکیر بسر بن سعید حضرت حسین بن عبد الرحمن اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مذکورہ بالا حدیث میں فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میرے قتل کے لیے ہاتھ پھیلا لے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جا یعنی حابیل کی طرح جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا پھر یزید بن خالد رملی نے یہ آیت پڑھی لَإِن بَسَتْتَ إِلَيَّا يَادَكَ عمرو بن عثمان ابو شہاب بن حراش قاسم بن وابساہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آگے وابساہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 
ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ وادی حدیث ہی میں سے کچھ بیان کیا آگے فرمایا کہ اس فتناہ میں مرنے والے سب جہنم میں جائیں گے اس سے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے ابن مسعود یہ کب ہوگا فرمایا کہ وہ قتل کے ایام ہوں گے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے ہم نشین پر بھی بھروسہ نہ ہوگا میں نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے رکھو اور اپنے گھر میں پڑے ہوئے زین کے کپڑے کی طرح ہو جاؤ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے گئے تو میرے دل میں یہ خیال دوڑا پس میں سوار ہو کر دمشق آ گیا اور وہاں خوریم رضی اللہ تعالی عنہ بن فاتق سے ملا اور ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا مسدد عبد الوارس بن سعید محمد بن جہادہ عبد الرحمن بن سروان عزیل حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح رات کی سیاہی ایک دم چھا جاتی ہے اسی طرح فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے آدمی اس وقت صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر بیٹھا ہوا شخص اس میں کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے تو تم اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو اور اپنے چلوں کمانوں کی تانت کو کاٹ ڈالو اور اپنی تلواریں پتھروں سے دے مارو پس اگر کوئی تم میں سے کسی کے اوپر چڑھ آئے اسے قتل کرنے کے لیے تو تم آدم کے بیٹوں میں سے اچھے حابیل کی طرح ہو جاؤ خود قتل ہو جاؤ دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرو ابو الولید تیالیسی ابو عوانہ رقیہ بن مسقلہ عون ابن ابو جہیفہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک ٹنگے ہوئے سر پر ہم نکل آئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سر کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کا قاتل بڑا بدبخت ہے جب آگے چلے گئے تو فرمایا کہ میں تو اسے بدبخت ہی سمجھتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کو قتل کرنے کے لیے چلا اور اسے قتل کر دیا تو اس کے بارے میں اس طرح کہو کہ قاتل جہنم میں جائے گا 
اور مقتول جنت میں امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ اسے سوری نے اون سے انہوں نے عبد الرحمن بن سمیر یا سمیراہ سے روایت کیا ہے اور اسے لیس بن سلیم نے اون سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن سمیراہ سے روایت کیا ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن علی نے کہا کہ ہم سے ابو الولید نے یہ حدیث بیان کی ابو عوانہ کے حوالہ سے اور کہا کہ وہ میری کتاب میں ابن سبراہ ہیں اور انہوں نے کہا سمراہ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سمیراہ یہ ابو الولید کا کلام ہے عبد الرحمن کی ولدیت میں اختلاف ہو گیا کسی نے سبراہ کسی نے سمیراہ کسی نے سمیر اور کسی نے سمراہ بیان کیا مسدد حماد زید ابو عمران جونی مشعص بن طریف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں نے عرض کیا لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں پھر آگے حدیث بیان کی جس میں فرمایا کہ تمہارا اس زمانہ میں کیا حال ہوگا جب لوگوں میں اموات اتنی زیادہ ہوں گی کہ گھر ایک غلام کے بدلے میں ملے گا یعنی قبر حاصل کرنے کے لیے غلام دیں گے لوگ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول جو میرے لیے بہتر سمجھیں حکم فرمائیں فرمایا کہ تمہارے لیے صبر کرنا ضروری ہے یا فرمایا کہ صبر کرنا پھر فرمایا کہ اے ابو ذر میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم احجار الزائت جو ایک مقام ہے مدینہ کے قریب کو دیکھو گے کہ خون میں غرق ہو گیا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو بہتر سمجھیں حکم فرمائیں فرمایا کہ تمہارے زماہ ضروری ہے کہ اسی جگہ پر قائم رہو جہاں تم ہو میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی تلوار نہ پکڑوں اس وقت اور اسے اپنے کندھے پر رکھ لوں فرمایا کہ پھر تم قوم کے شریک ہو گئے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی مجھ پر میرے گھر میں چڑھ دوڑے تو کیا کروں فرمایا کہ اگر تو تلواروں کی چمک سے مرعوب ہو کر ڈر گیا تو اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لینا اور قتل ہو جانا کہ تمہارا قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کو سمیٹ لے گا امام ابو دعبود فرماتے ہیں کہ مشعص کو اس حدیث میں سوائے حماد بن زید کے کسی نے ذکر نہیں کیا محمد بن یحیٰ فارس عفان 
عبد الواحد بن زیاد قاسم ابی شہباہ حضرت موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نمودار ہوں گے آدمی اس میں صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بیٹھنے والا شخص اس میں کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص اس میں چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا شخص اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے لوگوں نے کہا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ کی طرح ہو جاؤ ابراہیم بن حسن مسیسی حجاج لیس سعد معاویہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن اسود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک با سعادت شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا رہا بے شک سعید شخص وہی ہے جو فتنوں سے بچا رہا بے شک خوش بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا رہا اور جو فتنوں میں مبتلا ہو گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کے کیا کہنے وہ تو کامیاب ہے عبد المالک بن شعیب لیس ابن وحب یحیاء بن سعید خالد بن ابو عمران عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک اندھا بہرا گنگا فتنہ ہوگا پس جو اس کی طرف توجہ کرے گا وہ اس کے نزدیک ہو جائے گا اور زبان کو اس کی طرف متوجہ کرنا ایسا ہے جیسے تلوار سے اس میں شریک ہونا یعنی زبان کو فتنوں کے دور میں روک کر رکھنا چاہیے محمد بن عبید حماد بن زید لیس تابوس زیاد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا امام ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سفیان سوری نے لیس ان تابوس ان آجم سے روایت کیا ہے محمد بن عیسیٰ بن تباع عبداللہ بن عبدالقدوس فرماتے ہیں کہ زیادہ موٹے کان والے تھے عبید اللہ بن مسلمہ مالک بن عبد الرحمن بن عبداللہ عبد الرحمن ابو سعصعہ والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر جائے گا اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگے گا ابو کامل حماد بن زید ایوب یونس حسن حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی لڑائی کے دوران لڑائی کے ارادہ سے نکلا تو راستہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں تو پھر قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کیا ہوا تو فرمایا کہ اس نے بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا محمد بن متوکل اسقلانی عبد الرزاق معمر ایوب حضرت حسن سے ان کی سند کے ساتھ مختصراً یہی حدیث مروی ہے معمل بن فضل محمد بن شعیب حضرت خالد بن دہقان کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ قسطنطینیہ میں زلقیہ کے مقام پر تھے پس ایک آدمی اہل فلسطین کے اشراف میں سے اور ان کے بہترین لوگوں میں سے سامنے آیا اور لوگ اس کے مرتبہ و مقام کو جانتے تھے اسے ہانی بن کلسوم بن شریق کنان کہا جاتا تھا اس نے عبداللہ بن ابی زکریہ کو سلام کیا اور وہ اس کا حق پہچانتے تھے خالد نے ہم سے کہا عبداللہ بن ابی زکریہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیں سوائے اس کے جو مشرک ہو کر مرا ہو یا کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کیا ہو تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی ہانی بن کلسوم نے کہا کہ میں نے محمود بن ربی سے سنا وہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا اور پھر اس کے قتل پر خوش ہوا تو اللہ تعالی اس کے کسی نفل و فرض عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے خالد کہتے ہیں 
کہ پھر ہم میں سے ابن ابی زاکاریہ نے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ آزاد اور بے فکر رہتا ہے جب تک کہ اسے کوئی حرام خون نہ پہنچے پھر جب وہ حرام خون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نہایت عاجز اور تنگ ہو جاتا ہے اور ہانی بن کلسوم نے محمود بن ربیع کے واسطہ سے انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جیسی حدیث بیان کی ہے عبد الرحمن بن عمر محمد بن مبارک حضرت خالد بن دہکان کہتے ہیں کہ میں نے یحیاء بن یحیاء غسانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول آعتابات بقتلی ہی کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فتنہ کے دوران قتل و غارت گری کیا کرتے ہیں آپس میں پس ان میں سے ایک قتل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور اللہ تعالی اسے اس گناہ پر استغفار بھی نہیں کرتا مسلم بن ابراہیم حماد عبد الرحمن بن اسحاق ابو زناد مجاہد عوف حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جگہ پر سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا سورت فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخارہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کے چھے ماہ بعد نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے نفس کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو مگر یہ کہ حق سے مثلا تحمت زنا میں رجم کے طور پر یا باغی کو یا قصاص میں یوسف بن موسیٰ جریر منصور حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے قرآن کریم کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ جس کا ترجمہ پیچھے والی حدیث میں گزر گیا ہے نازل کی تو مکہ کے مشرقین کہنے لگے کہ ہم نے تو اللہ کے حرام کردہ خون کو ناحق قتل کیا ہے
اور ہم نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی پکارا ہے اور ہم تو بہت فحش اور بے حیائی کے کام بھی کر چکے ہیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ من تابا و آمانا و آمیلا آمالا سوالحا سوائے اس کے جس نے توبہ کی ایمان لایا اور آمال سوالحا کیے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے تو یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے یعنی کفار و مشرقین مکہ کے بارے میں جبکہ صورت نساء کی آیت اللہ من تابا و آمانا و آمیلا آمالا سوالحا فاولائیکا یبدل اللہ سیئیاتیہم حسانات نازل ہوئی تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اسلام کے احکامات کو جان گیا پھر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اس کی کوئی توباہ نہیں ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ یہ کہ وہ صدق دل سے نادم ہو احمد بن ابراہیم حجاج جریج یا علی حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث میں یہی نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے صورت فرقان کی آیت واللازین لا یدعون مع اللہ الہا آخارا کے بارے میں یہی کہا کہ یہ مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے فرمایا کہ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا عبادی اللہزین اسرافو علا انفسیہم لا تقناتو من رحمت اللہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے تجاوز کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو احمد بن حنبل عبد الرحمن سفیان مغیرہ بن نعمان حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا احمد بن یونس ابو شہاب حضرت سلیمان تیمی حضرت ابو مجلز سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَنْ يَقْتُلْ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ یہی اس کی سزا ہے لیکن اللہ اگر چاہیں تو اسے اس فعل سے بری بھی کر سکتے ہیں مسدد ابو احوث سلام بن سلیم منصور حلال بن یساف حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے 
تو آپ نے ایک فتناہ کا ذکر فرمایا اور اس کے بڑے عظیم اور سخت ہونے کا ذکر کیا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ نے کہا اگر یہ فتنہ ہمیں پالے تو ہمیں تو مار ڈالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں قتل ہونا ہی کافی ہے سعید بن زید کہتے ہیں کہ پس میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ جنگ جمل و سفین میں قتل ہو گئے عثمان بن ابو شہباہ کسیر حشام مسعودی سعید بن حضرت ابو برداہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ امت امت مرحومہ ہے اللہ کی رحمت ہے اس پر اس کے اوپر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہوگا جبکہ دنیا میں اس کے عذاب فتنے زلزلے قتل غارت گری ہوں گے